Estaria Star vs as Forças do Mal, Gravity Falls, Rick and Morty conectados no mesmo universo? Existe uma teoria que diz que sim, os três desenhos se passam no mesmo universo. Mas se você quiser saber mais sobre essa teoria, é só vir comigo. Mas antes de começar o vídeo, já peço que você deixe aquele like maroto aí embaixo e se inscreve no canal. Mas é isso, chega de enrolação e vamos lá, solta a vinheta! Opa, nego! Tudo bom? Aqui é o seu Sabedoria e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, hoje vamos falar de uma teoria muito famosa que já roda na internet faz um bom... Falta um tempinho, falta um tempinho. A teoria que diz que Star vs as Forças do Mal, Gravity Falls e Rick and Morty se passam no mesmo universo. O quê? Mas será mesmo? Vamos descobrir. Vamos começar por Star vs as Forças do Mal e Gravity Falls. Rick and Morty deixa um pouquinho de lado. De deixa ele ali, deixa ele ali quietinho um pouco. Vamos começar com o episódio 12 da primeira temporada de Star. Quando a Star leva sua turma de escola pra uma outra dimensão, pra uma excursão lá, atrás dela aparece um bully igual ao que o Bill Cypher serviu chá para Stanley Pine. Agora vamos para o episódio 5 da segunda temporada. Quando o Marco chama a atenção da Star, lá atrás tem uma multidão muito familiar, você não acha? Isso é o número 1, um, Marco. Sim, essa é a mesma multidão que apareceu no primeiro episódio de Gravity Falls, quando eles vão na cabana do mistério. E também nesse mesmo episódio a gente pode ver o SUS observando a erupção que tem lá junto com, a mes com essa mesma multidão. Olha, eu acho que já tá mais que claro que esses dois desenhos estão mesmo conectados. No episódio 14 da segunda temporada de Star, quando o Bombom... É Bombom o nome dele? Bombom? Não. Quando o Bombom está no hospital, tem um retrato da cabana do mistério em cima dele. Tá certo que não tem, não é a mesma, assim, toda cheia de detalhes e tal. Mas, pô, é ela ali, você dá pra ver que é ela. Mas como era uma época muito distante, às vezes pode ser quando ela ainda não era a cabana do mistério, e sim quando ela ainda tava se tornando a cabana do mistério. Ela pode... Ela ainda podia estar sendo construída. Entendeu? Por isso que ela ainda não, não tem aquelas placas lá Não sei, pode ser Vocês se lembram daqueles gnomos que tentaram se casar com a Mabel? Bom, eu acho meio difícil não lembrar disso, mas tudo bem Então, um gnomo muito parecido aparece lá na fila do cachorro gnomo, olha só E por falar na Mabel, vocês lembram que ela gostava da banda Several Times? Então, é possível ver um adesivo dessa mesma banda no armário do Marco. E também, vocês lembram quando a Mabel casou o Waddles com o Gumper? Meu Deus, velho, essa mina é doente, velho. Então, no episódio 5 da primeira temporada, a gente pode ver o que teria acontecido se desse casamento tivesse saído um filho. Ou seja, cabra porcos ou porcos cabra, sei lá. Mas agora vamos prosseguir com Gravity Falls e Rick and Morty. Na cena final do episódio 7 da segunda temporada de Gravity Falls, Stan deixa cair no portal um bloco de notas, uma caneta e uma caneca. Até aí não tem nada demais, mas aí você para e pensa onde será que essas coisas foram parar? E eu te digo, meu caro amigo, em um dos portais de Rick and Morty no episódio 10 da primeira temporada, mano. Em um dos monitores dos alienígenas, a gente pode ver o Bill Cypher lá, mano. É ele, velho. Não, 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 não é parecido nem nada, é ele. No primeiro episódio da terceira temporada de Rick and Morty, a gente pode ver também o Dipper e a Mabel lá no fundo. Seria Grandpa's? The Citadel of Ricks. E por falar em Bill Cypher, vocês se lembram do capanga dele, o Bola 8? Então, ele teve um final bem trágico em um dos episódios de Rick and Morty. Existe uma cena no episódio 8 da primeira temporada de Rick and Morty que eu não sei se foi proposital ou se foi uma coincidência, mas não sei, tudo é possível. Em um dos comerciais que o Rick e o Morty estão assistindo, o locutor fica anunciando um monte de gente que vai entrar num programa lá. Daí, uma dessas cenas me lembrou um personagem muito familiar. É, meu amigo, viu? Está observando você, toma cuidado, hein? Bom, galera, esse é o final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com algum amigo, mano, vai me ajudar na divulgação desse vídeo. E não se esqueça também de se inscrever no canal aqui embaixo, baixa essa barrinha aí, ó, e se inscreve no canal aí, beleza? E me segue nas redes sociais que estarão todas aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Mas então é isso, eu vou ficando por aqui, é nóis, Mario Bros, e até mais, tchau!